আমাদের পড়ার বিষয় ডি ফ্লিপ্লপ ডি ফ্লিপ্লপকে আমরা ডিলে ফ্লিপ্লপও বলতে পারি আচ্ছা ডিলে কথার অর্থ হচ্ছে কিছুক্ষণ থেমে যাওয়া অর টু স্টে সামটাইম ওকে সো টি ফ্লিপ্লপের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি জে কে ফ্লিপ্লপের ব্লক ডায়াগ্রাম থেকে আমরা জে এবং কে টার্মিনালকে শর্ট করে একটাই সিঙ্গেল কন্ট্রোল ইনপুট নাম দিয়েছিলাম যার নাম ছিল টি ঠিক আছে এখানেও একইভাবে আমরা ডি ফ্লিপ্লপের ক্ষেত্রেও সেই জে কে ফ্লিপ্লপের ব্লক ডায়াগ্রাম থেকে ডি ফ্লিপ্লিপটাকে পাবো বা ড্র করব ওকে সো এখানে কি করব জে কে ফ্লিপ্লপের ক্ষেত্রে জে এবং কে এই দুটো টার্মিনালকে শর্ট করে দেবো শুধু তার মাঝে একটা ইনভার্টার গেট যাকে আমরা নট গেট নামে চিনি নট গেট একটা ইনসার্ট করে দেবো ওকে দিয়ে একটা সিঙ্গেল ইনপুট কন্ট্রোল ইনপুট যার নাম দেব হচ্ছে ডি ক্লিয়ার তাহলে এই ডি ফ্লিপ্লপের ক্ষেত্রে এখানে যদি আমরা জিরো ইনপুট দিই তাহলে জেতে যদি জিরো যায় কেতে ঠিক উল্টো ইনপুট যায় মানে যেহেতু ইনভার্টার গেট লাগানো রয়েছে কে ইনভার্টার গেট কী করবে জিরোকে ওয়ান করে দেবে সেই ওয়ানটা যাবে কেতে তাহলে জেতে হবে জিরো কেতে ওয়ান ঠিক উল্টো এখানে আমরা টু টেবিলটা ডি ফ্লিপ্লপের ক্ষেত্রে টু টেবিল তাহলে দুটো যেহেতু ইনপুট ডি আর কিউ এন হচ্ছে মেন ইনপুট তাহলে দুটো ইনপুট তাহলে দুটো ইনপুটের জন্য চারটে কম্বিনেশন আসবে আর কিউ এন প্লাস ওয়ান একইভাবে এটা নেক্সট স্টেপ এটা হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্ট স্টেপ ঠিক আছে আমি লিখতে পারি এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট স্টেপ একইভাবে এটা হচ্ছে নেক্সট স্টেপ ওকে তাহলে দুটো ইনপুটের জন্য চারটে কম্বিনেশন পেয়েছে এবং কিউ এন প্লাস ওয়ান এটা আমাদের আউটপুট হিসেবে পাবো সো টি ফ্লিপ্লপের ক্ষেত্রেও যেমন আমরা জে কে ফ্লিপ্লপের টু টেবিল থেকে টি ফ্লিপ্লপের টু টেবিলটাকে পেয়েছিলাম এখানেও ডি ফ্লিপ্লপের টু টেবিলটাকেও কিন্তু জে কে ফ্লিপ্লপের টু টেবিল থেকে পাবো ওকে সো এখানে আমরা টি ফ্লিপ্লপ করেছিলাম টি ফ্লিপ্লপের ক্ষেত্রে যে টু টেবিলটা আমি এখানে জে কে ফ্লিপ্লপে ড্র করে রেখেছিলাম অলরেডি বা তৈরি করে রেখেছিলাম ঠিক আছে এখানে জে কে ফ্লিপ্লপের জিরো এবং ওয়ান এবং সিক্স এবং সেভেন পজিশান এই দুটো ইনপুট হচ্ছে মানে চারটে ইনপুট হচ্ছে টি ফ্লিপ্লপের টু টেবিল ছিল বাকি যে দুটো পড়ে থাকলো মানে বাকি সরি বাকি যে চারটে ইনপুট পড়ে থাকলো মানে হচ্ছে টু থ্রি ফোর ফাইভ এই চারটে ইনপুট হচ্ছে আমাদের ডি ফ্লিপ্লপের ইনপুট এবং সেটা কীভাবে পাবো সেটা আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি এটাকে আমি সাইডে রাখছি ওকে আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল ডি ফ্লিপ্লপের ক্ষেত্রে ডি এর ভ্যালু দিয়েছি আমি জিরো তাহলে ডি এর ভ্যালু জিরো দেওয়ার মানে জে এর ভ্যালু জিরো কের ভ্যালু ওয়ান তার মানে জিরো ওয়ান আর কিউ এন আমি জিরো দিয়েছি তার মানে জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো আমি কোথায় পেয়েছি এই যে জিরো ওয়ান জিরো ঠিক আছে তাহলে এক্ষেত্রে আমি আউটপুট পেয়েছি জিরো সেই আউটপুটটাই কিন্তু আমি এখানে লিখবো কিউ এন প্লাস ওয়ানের ক্ষেত্রে তারপরে আমি ইউজ করেছি এবার জিরো জিরো মানে হচ্ছে জে জিরো কে ওয়ান তার মানে জিরো ওয়ান এবার কিউ এনটা ওয়ান তাহলে জিরো ওয়ান ওয়ান সেটা কোথায় ঠিক তারপর একটা জিরো ওয়ান ওয়ান সেক্ষেত্রেও পেয়েছি জিরো তাহলে এখানে আমি লিখবো জিরো তারপরে আমি ডি ওয়ান দিয়েছি ডি ওয়ান ওয়ান হচ্ছে জে ওয়ান কে জিরো তাহলে জিরো জে ওয়ান কে জিরো সরি জে ওয়ান কে জিরো কিউ এনটা ফার্স্টে রেখেছি জিরো তাহলে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো জিরো কোথায় আছে ঠিক তারপর একটা ওয়ান জিরো জিরো সেক্ষেত্রে আউটপুট হচ্ছে আমাদের ওয়ান সেটা আমি এখানে লিখে দেবো আবার যে ডি ওয়ান দিয়েছি তার মানে হচ্ছে সেক্ষেত্রে জে ওয়ান কে জিরো আবার কিউ এনটা ওয়ান রেখেছি তাহলে ওয়ান জিরো ওয়ান সেটা কোনটা তারপর একটা মানে ওয়ান জিরো ওয়ান সেক্ষেত্রে আউটপুট ওয়ান এই হয়ে গেল আমাদের ডি ফ্লিপ্লপের টু টেবিল তাহলে আমরা বলতে পারি কি যে এই যে জে কে ফ্লিপ্লপের ক্ষেত্রে এটা এই দুটো ইনপুট এবং এই দুটো ইনপুট মানে টোটাল চারটে ইনপুট হচ্ছে ডি ফ্লিপ্লপের ইনপুট এবং এই পোর্শনটুকু হচ্ছে আমাদের গিয়ে হলো ডি ফ্লিপ্লপের টু টেবিল মানে টু টেবিল এবং এই পোর্শনটা এবং এই পোর্শনটা হচ্ছে টি ফ্লিপ্লপের টু টেবিল ওকে এটাকে আমি সাইডে রেখে দিলাম আচ্ছা তাহলে আমরা ডি ফ্লিপ্লপের টু টেবিল পেয়ে গেছি এবার ডি ফ্লিপ্লপের টু টেবিলে এই যে জিরো জিরো এটা আমরা দেখেছিলাম কি জেকে ফ্লিপ্লপের ক্ষেত্রে রিসেট ওকে কারণ হচ্ছে কিউ এন জিরো আর ওয়ান যাই দিন এখানে জিরো আসছিল কিউ এন জিরো আর ওয়ান যাই দিন এখানে ওয়ান যখন আসছিল তখন আমরা বলেছিলাম এটাকে সেট ওকে সো এখান থেকে টু টেবিল থেকে আমরা ফাংশনাল টেবিল পাবো তাহলে একইভাবে ফাংশনাল টেবিলে শুধু ইনপুট ডি যার জন্য একটা ইনপুটের জন্য দুটো মানে এক দুটো কম্বিনেশন আসছে জিরো আর ওয়ান তাহলে জিরো যখন ডি মানে এই দুটোর ক্ষেত্রে ডিটা জিরো সেক্ষেত্রে আমার আউটপুট রিসেট তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি রিসেট আর ডি যখন ওয়ান তার মানে এই দুটো ইনপুটের ক্ষেত্রে ডি ওয়ান সেক্ষেত্রে আমি আউটপুট পেয়েছি সেট সেখানে লিখে দেবো আমি সেট 
এইভাবে গেল আমাদের ফাংশনাল টেবিল এবার ফাংশনাল টেবিলের পরে আমি কে ম্যাপ একইভাবে ছকটা করে রেখেছি এবার এখানে যেহেতু দুটো ইনপুট ডি আর কিউ এন তাহলে এদিকে আমি ডি নিয়েছি তাহলে ডি কমপ্লিমেন্ট ডি মানে জিরো ওয়ান আবার এদিকে একইভাবে জিরো ওয়ান মানে কিউ এন কমপ্লিমেন্ট কিউ এন তাহলে জিরো ওয়ান টু থ্রি এভাবে ঘরটা করে নিয়েছি এবার আমি একইভাবে ডি যেহেতু সব ফ্রমে করবো তাই ডি ফ্লিপ ফ্লপের টু টেবিল থেকে দেখে নেবো কোন কোন কোয়েশানে ওয়ান পেয়েছি তাহলে আমি যদি এটা ঘরটা নাম্বারিং করি জিরো ওয়ান টু থ্রি তাহলে দেখবো টু আর থ্রি এর ক্ষেত্রে ওয়ান ওয়ান পেয়েছি তাহলে টু এবং থ্রি এ দুটোর ক্ষেত্রে ওয়ান তাহলে এটা আমি ইজিলি পেয়ারিং করতে পারছি পেয়ারিং করলে পারি কালাম ওয়াইজ আমি দেখতে পাচ্ছি যে শুধু ডি ঘরটাকে পাচ্ছি রো ওয়াইজ কিউ এন এবং কিউ এন কমপ্লিট অমিট হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমার ইকুয়েশনটা কী আসবে ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশন ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশনটা আমার হচ্ছে গিয়ে কিউ এন প্লাস ওয়ান ইকাল টু ডি ওকে তার মানে এটার যে ইকুইভ্যালেন্স সার্কিটটা হবে সেটা আর কিছুই না একটা বাফ হারকেট ঠিক আছে যার ডি হচ্ছে ইনপুট আর কিউ এন প্লাস ওয়ানটা হচ্ছে আউটপুট এবার এখান থেকে কী হবে এটা ফিডব্যাক যাবে এই হয়ে গেল আমাদের ইকুইভ্যালেন্স সার্কিট ওকে আচ্ছা বাফার গেট কেন হলো বাফার গেটটা কী বাফার গেটটা হচ্ছে আমি জিরো দিলেও জিরো পাবো ওয়ান দিলে ওয়ান পাবো যা ইনপুট পাবো তাই আউটপুট পাবো এখানে কিন্তু আমরা সেম জিনিসটাই পাচ্ছি জিরো দিলে জিরো পাচ্ছি ওয়ান দিলে ওয়ান যদি আমরা টু টেবিল থেকে দেখি যখন ডিটা জিরো দিচ্ছি জিরো পাচ্ছি যখন ওয়ান থাকছে ওয়ান পাচ্ছি তাহলে এটাকে আমি বাফার গেট বলতে পারি সেই অনুযায়ী কারণ আমার তো এখানে আউটপুটটা ডি কিউ এন প্লাস ওয়ানটা হচ্ছে আমাদের ইনপুট ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি ওকে মানে সরি ডিটা ইনপুট ক্যারেক্টার কিউ এন প্লাস ওয়ানটা হচ্ছে আউটপুট ওকে এই হয়ে গেল আমাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশন এবার আমরা দেখবো এক্সাইটেশন টেবিল একইভাবে টুট টেবিল থেকে সেই ক্ষেত্রে কিউ এনে জিরো দিয়ে কিউ এন প্লাস ওয়ান জিরো পেয়েছি কোথায় দেখবো জিরো দিয়ে জিরো পেয়েছি তখন ডি ছিল জিরো লিখে দেবো জিরো আবার জিরো দিয়ে ওয়ান পেয়েছি আচ্ছা জিরো দিয়ে ওয়ান পেয়েছি এই পজিশনে ওয়ান ছিল ডিটা সেটা আমি লিখে দেবো ডিটা ওয়ান ওয়ান দিয়ে জিরো পেয়েছি আচ্ছা ওয়ান দিয়ে জিরো পেয়েছি ওয়ান দিয়ে জিরো পেয়েছি সেক্ষেত্রে আমার ডি ছিল জিরো সো আমি লিখে দেবো জিরো ওকে আবার ওয়ান দিয়ে ওয়ান পেয়েছি ওয়ান দিয়ে ওয়ান পেয়েছি সেক্ষেত্রে ডি ছিল ওয়ান সো লিখে দেবো ওয়ান তাহলে এই হয়ে গেল আমাদের এই হয়ে গেল আমাদের এক্সাইটেশন টেবিল জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ওকে আচ্ছা এবার আমরা আসছি স্টেট ডায়াগ্রাম আচ্ছা স্টেট ডায়াগ্রাম ओके तेल स्टेट एक ही भावे टू टेबल थे स्टेट कटा आज जिरो और वन जिरो एवं वन फार्ष्ट हमें देखो कि टू टेबिले जिरो दिए जिरो पे तक डी जिरो तेल जिरो दिए जिरो पे तक डी छो हमें जिरो तरपरटार क्षेत्र में जो देखी वन दिए जिरो पे से क्षेत्र में डी जिरो वन दिए जिरो पे से क्षेत्र में जिरो डी छो जिरो তারপরটা আমরা দেখব জিরো দিয়ে ওয়ান পেয়েছি সেক্ষেত্রে আমাদের ডিটা ওয়ান আচ্ছা জিরো দিয়ে ওয়ান পেয়েছি জিরো দিয়ে ওয়ান পেয়েছি সেক্ষেত্রে আমাদের ডি ছিল ওয়ান লাস্টেরটার ক্ষেত্রে ওয়ান দিয়ে ওয়ান পেয়েছি সেক্ষেত্রে ডি ছিল ওয়ান ওয়ান দিয়ে ওয়ান পেয়েছি সেক্ষেত্রে ডি ছিল ওয়ান এই হয়ে গেল আমাদের স্টেট ডায়াগ্রাম ওকে সো ডি ফ্লিপ ফ্লাপের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম ফার্স্ট অফ অল ডি এর যে সার্কিট ডায়াগ্রাম বলতে পারি এর যদি আমরা জেকের ইন্টারনাল ডায়াগ্রামটা ড্র করে দিই তাহলে টোটাল সার্কিট ডায়াগ্রামটা পেয়ে যাবো সো আমরা জেকের ইন্টারনাল ডায়াগ্রাম অলরেডি জানি সো ব্লক ডায়াগ্রাম দিয়ে আমরা এখানে সার্কিট ডায়াগ্রামটা কমপ্লিট করে দেখিয়েছি ওকে সার্কিট ডায়াগ্রাম দুই নম্বর পাচ্ছি হচ্ছে আমরা ট্রুট টেবিল তারপরে আমরা পাচ্ছি ফাংশনাল টেবিল ওকে তারপরে পাচ্ছি ফাংশনাল টেবিল থেকে মানে ফাংশনাল টেবিলের পরে কে ম্যাপ কে ম্যাপ থেকে ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশনটাকে আমরা বের করলাম ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশনের পর আমরা পাচ্ছি হচ্ছে এখানে ইকুইভ্যালেন্টার সার্কিটটা ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটের পর এক্সাইটেশন টেবিল এবং তারপরে আমরা পাচ্ছি স্টেট ডায়াগ্রাম এই হয়ে গেল আমাদের ডি ফ্লিপ্লপ যাকে আমরা বলি ডিলে ফ্লিপ্লপ পরবর্তী ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য ক্লিক দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন এবং ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ক্লিক দ্য লাইক বাটন